Hello everyone, welcome to my mail server conversation video series. Today we are going to talk about mail server configure or how to mail server configure the mail inbox. We are going to talk about the information. The mail server is very easy to set up, but mail, yahoo, gmail, এবং অন্যান্য মেইল সার্ভারের ইনবক্সে সেন্ড করা মানে ডেলিভারেবিলিটি তৈরি করাটা একটু টাফ আজকালকার দিন হ্যাঁ আমরা ইমেল সেন্ড করি ম্যাক্সিমাম ইমেল স্প্যাম অথবা জাঙ্ক মেইল হয়ে যায় তাই না তাহলে আজকে আমরা জানব যে কিভাবে একটা মেইল সার্ভার কনফিগার করলে মেইল আমরা অ্যাকসেপ্টেন্স পাব অর্থাৎ অন্যান্য ইমেল সার্ভারে এই মেলগুলো অ্যাকসেপ্টেন্স হবে এবং ইনবক্সে আমরা সেন্ড করতে পারব সেজন্য আজ বর্তমান সময়ে আসলে অনেক সার্ভিস আছে যেমন অনেক ইমেল সার্ভিস আছে যেগুলো দ্বারা আপনার আমরা ইমেল ক্যাম্পেন করতে পারি যেমন সেন্ড গ্রিড হ্যাঁ একটা ইমেল সার্ভিস যেখানে আমরা সাবস্ক্রাইব করে মান্থলি বেসিস নয় ডলার বা দশ ডলার করে দিয়ে ইমেল সেন্ড করতে পারি আবার এমন আছে যে জি সুইট হ্যাঁ জি সুইটে যে আপনার নিজস্ব ডোমেন দিয়ে একটা করে ইমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন লাইক চৈতন্য অ্যাট এটিএস এইচ কিউ ডট নেট এটা একটা ইমেল যদি আমি জি সুইটে অ্যাড করি এবং মান্থলি বেসিসে ইউজ করি তাহলে পার মান্থ আমাকে জি সুইটে পে করতে হবে কত পাঁচ ডলার করে আবার আপনি চাইলে এস ইএস অ্যামাজন সিম্পল ইমেল সার্ভিস আছে সেখানেও অ্যাকাউন্ট করতে পারেন তাহলে একটা মেইল অ্যাড করে মানে একটা ডোমেইন অ্যাড করতে আপনার পার মান্থ রাউট ফিফটি থ্রি চার্জ কাটবে সেটা জাস্ট পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডলার তো ফাইভ ডলার কাটলে আপনি ওখান থেকে মেইল সেন্ড করতে পারবেন পার মান্থলি সিক্সটি থাউজেন্ড মেইল কিন্তু ওখান থেকে যদি বাউন্স রেট আসে তারপর আপনার স্প্যামিং হয় তাহলে ওরা আপনার ওই সার্ভিসটাকে বন্ধ করে দিবে হ্যাঁ সেজন্য কিভাবে একটা পার্সোনাল ইমেইল কন সার্ভার কনফিগার করা যায় যাতে এই মেইল ডেলিভারেবিলিটি বাড়ে যেন আপনার নিজস্ব সার্ভার থেকে আপনি মেইল সেন্ড করতে পারেন আনলিমিটেড ইমেল সেন্ড করতে পারেন উইদাউট এনি এনি প্রবলেম হ্যাঁ যে এসি এসে অ্যাকাউন্ট করছেন সেখানে আসলে ওরা সার্ভিস আপনার পজ করে দিবে যে আপনার রেপুটেশান ড্যাশবোর্ডে যদি খারাপ আসে যে বাউন্স রেট বেড়ে গেছে স্প্যাম রেট বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে ওরা আপনার ইমেল সার্ভিসটা বন্ধ করে দিবে যদি এটা আপনার ইমেল সার্ভার হয় সেক্ষেত্রে আপনি নিজে এটা মেনটেন করে ইমেল সার্ভিস দিতে পারবেন আপনি নিজের ক্লায়েন্টের জন্য অথবা আপনার কোম্পানির জন্য আপনি এটা ইউজ করতে পারবে তাহলে একজন অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কীভাবে আসলে একটা ইমেল সার্ভার কনফিগার করতে হবে এবং কি কি বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে সেটা নিয়ে আমার ছোট্ট একটা প্রচেষ্টা যে আমি আসলে আমার নিজস্ব সার্ভার কনফিগার আমার পার্সোনাল ডোমেনের জন্য করেছি সেক্ষেত্রে আমি যেসব স্টেপ নিয়েছি সেগুলোই আমি দেখাবো এই ভিডিও সিরিজে তো এটা হচ্ছে একটা ওভারভিউ আসলে আমি কি কি জিনিস সম্পর্কে ধারণা নিয়েছি যে একটা ইমেল সার্ভারের সাথে সম্পর্কিত কি কি বিষয় আছে সেটা তো প্রথমে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা ইমেল সার্ভার ইমেল সার্ভারটা আসলে কি হ্যাঁ ইমেল সার্ভার হচ্ছে একটা সার্ভার যা মেইল হ্যান্ডেলের ক্যাপাবিলিটি রাখে ইমেইল অলসো নন অ্যাজ ইমেইল তো ইমেইল হ্যান্ডেলের ক্যাপাবিলিটিসটা বলতে কি রকম এটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট কোনো মেইল সেন্ড করলো সেটা রিসিভ করে তার ডেস্টিনেশন যে সার্ভার আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া এটা হচ্ছে মেইল হ্যান্ডেল করা আবার কোনো মেইল বক্সে মেইল আসছে সেটা রিসিভ করে রাখা এটা হচ্ছে মেইল সার্ভারের কাজ তো নর্মালি এম টি এ মেইল ট্রান্সফার এজেন্ট এই কাজটা করে থাকে তো কিছু পপুলার এম টি এ আছে সেটা হচ্ছে পোস্ট ফিক্স এক্সিম সেন্ড মেইল এবং কিউ মেইল 
যেগুলো আমরা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে সেট আপ দিয়ে আমরা মেইল সার্ভার কনফিগার করতে পারবো আর কিছু মেইল ডেলিভারি এজেন্ট আছে ডেলিভারি এজেন্ট হচ্ছে এরকম যে এম টি এ কাজ করা হচ্ছে সার্ভার টু সার্ভার ইমেইল ট্রান্সফারের জন্য বাট একটা ইমেইল যখন একটা সার্ভারে আসে তখন এটা নির্দিষ্ট মেইল বক্সে পাঠাতে হয় যেমন একটা কোম্পানির ডোমেন যে গুগল ডট কম অথবা আমরা যে জিমেইলের ইমেইল ইউজ করি চৈতন্য অ্যাট জিমেইল ডট কম এখন এই মেইলটা প্রথমে কোথায় আসে এটা প্রথমে একটা জিমেইলের যে মেইল সার্ভার সেখানে আসে এরপর এই মেইল ডেলিভারি এজেন্ট কি করে এক্স্যাক্টলি আমার নামে যে বক্সটা ক্রিয়েট করা আছে যে স্পেসটা ক্রিয়েট করা আছে সেটাতে এটা পৌঁছায় দেওয়ার কাজ হচ্ছে মেইল ডেলিভারি এজেন্ট কারণ এখানে চৈতন্য আছে রফিক আছে করিম আছে যদু মধু অনেকের নামে ইমেইল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে প্রত্যেকটা মেইলের অ্যাকাউন্টের এগেনস্টে ওটাকে আসলে মেইল বক্স বলা হয় সেই মেইল বক্সে ডেলিভারি করে আসা আছে যে পোস্ট অফিসে চিঠি আসলো তো পোস্টম্যান কি করবে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এটা পৌঁছাই দিয়ে আসবে সেরকম তো আর মেইল ট্রান্সফার এজেন্ট হচ্ছে যে সার্ভারে একটা ইমেল এসেছে সেই ইমেলটা কোথাও স্প্যান্ড করতে হবে অন্য কোনো ইমেল সার্ভারে এটা হচ্ছে আসলে মেইল ট্রান্সফার এজেন্টের কাজ আর কিছু ওয়েব বেসড মেইল ক্লায়েন্ট ওয়েব বেসড মেইল ক্লায়েন্টগুলো কি যে আমরা ওয়েব ইন্টারফেস ইউজ করে আমরা মেইল করে থাকি তাই না যেমন জিমেইলে আমরা লগ ইন করলে আমাদের মেইলগুলো দেখতে পারি এটা একটা ওয়েব ইন্টারফেস ইটস নট এ মেইল সার্ভার এটা ওয়েব ইন্টারফেস যেটা ইমেল সার্ভার থেকে ইমেলগুলো রিড করা যায় ইমেল সেন্ড করা যায় এটা হচ্ছে ওয়েব বেসড মেইল ক্লায়েন্ট তারপরে এরকম আরও থার্ড পার্টি কিছু আছে রাউন্ড কিউব সিকিউরাল মেইল জিমেইল হ্যাঁ জিমরা এগুলো এরপর ধরেন যে উইন্ডোজ বেসড কিছু মেইল ক্লায়েন্ট আছে যে আমরা কি করি ইমেল সার্ভারের সাথে কানেক্ট থাকি বা না থাকি আমরা মেইল রাইট করতে পারব মানে আমরা ইমেইল আগে থেকেই লিখে রাখতে পারব যখনই আমরা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হব যেন মেইলটা শুধু সেন্ড করে দিতে হবে এরকম আছে আউটলুক এক্সপ্রেস মাইক্রোসফট আউটলুক অথবা আপনি অফিসে আসেন নাই আপনার পিসি যে কোনোভাবে হোক আপনার পিসি চালু করে রাখছেন তো পিসি চালু করে রাখলে কি হবে যখনই কোনো মেইল রিসিভ হবে তো অটোমেটিক্যালি এই ইমেল ক্লায়েন্টগুলো আপনার ইমেল সার্ভার থেকে মেইলগুলো আপনার পিসিতে নামিয়ে রাখবে তা আপনি অফিসে পৌঁছাইছেন দেখবেন যে আপনার ইমেল রিসিভ হয়ে আছে এগুলো হচ্ছে ইমেল ক্লায়েন্ট তারপরে যে আমরা মোবাইল ইউজ করি ইনবক্স বা জিমেইল হ্যাঁ মোবাইল অ্যাপস অ্যাপ্লিকেশান এগুলো এক একটা ইমেল ক্লায়েন্ট তো এইটা কনফিগারেশনের জন্য মানে ইমেল সার্ভার কনফিগার করার জন্য আপনাকে যেসব ডিএনএস ডিএনএস এর যে কনফিগার করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ডিকে আই এম রেকর্ড হ্যাঁ তারপর এস পি এফ রেকর্ড এম এক্স রেকর্ড এ রেকর্ড পিটিআর রেকর্ড এই রেকর্ডগুলো আসলে কি এই রেকর্ডগুলো হচ্ছে ডিকে আই এম এটা ইমেল সার্ভার ডেফিনেশন আমি অলরেডি দিয়েছি ডিকে আই এম স্ট্যান্ডস ফর ডোমেন কিজ আইডেন্টিফাইড মেল ডোমেন কিজ আইডেন্টিফাইড মেল এই কথাটা বলতে আসলে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ইমেল যখন আমরা সেন্ড করি এর হেডারের সাথে ইমেলের যে হেডার ইনফরমেশন আছে তার সাথে একটা অথেন্টিকেশন টোকেন বা আইডেন্টিফাইড কি পাঠানো হয় কি পাঠানো হয় তো এই এই কি দিয়ে ভেরিফাই করা হয় যে আসলে এর যে ডোমেনের যে সেন্ডার আছে এটা একটা ডিজিটাল সিগনেচারের মতো যে আমি একটা ইমেইলে আমার সিগনেচার করে দিলাম যে এই সিগনেচারটা তখন যে এই ডোমেনেরই এই সিগনেচার যে এটা রিসিভ করবে যে এই ইমেলটা রিসিভ করবে সে আসলে চেক করে দেখবে যে আসলে এই ডোমেনের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেই এই সিগনেচারটা করেছে তারপর কম্পেয়ার করে যদি দেখে যে হ্যাঁ এটা সিগনেচারটা মিলতেছে তখন এটা সে রিসিভ করবে আর এস পি এফ রেকর্ড হচ্ছে যে আপনার যে ডোমেন আছে তার সাথে মানে সম্পর্কযুক্ত যে সার্ভারটা আছে সার্ভারের যে আইপি অ্যাড্রেস আছে অর্থাৎ এটা এস পি এফ রেকর্ড দ্বারা বোঝানো হয় 
যে ওই সার্ভারটা অথরাইজ কিনা ইমেল সেন্ড করার জন্য এগেনস্ট রিগার্ডিং ইউর ডোমেন অর্থাৎ আমার একটা ডোমেন আছে যে চৈতন্য ইনফো এখন চৈতন্য ইনফো যে কেউ একটা ইমেল সার্ভার ক্রিয়েট করল করার পর আমার ডোমেন অ্যাড করে চৈতন্য অ্যাট চৈতন্য ইনফো ডট কম এই নাম থেকে মেল সেন্ড করল এখন ওই ইমেল সার্ভারটা আসলে ভেরিফাইড কি না মেল তো সেন্ড হবে এখন ভেরিফাইড কি না সেটা সেজন্য আমার ডোমেনের যে কনফিগারেশান আছে সেখানে ওর সার্ভারের যে আইপিটা আছে সেটা ভেরিফাইড লিস্টে দিয়ে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এসপিএফ রেকর্ড আর পিটিআর রেকর্ড হচ্ছে যে এটা এই রিভার্স নেম সার্ভার রেকর্ডও বলে রিভার্স ডিএনএস বলে রিভার্স ডিএনএস এরকম যে ডিএনএস হচ্ছে যে আমি একটা পিং করলাম পিং গুগল ডট কম তাহলে একটা কি হয় আইপি থেকে রেসপন্স আসে তাই না বাট আমি যদি কোনো একটা আইপিতে পিং দিই অথবা এনএস লুক আপ করি তাহলে সেটা একটা ডোমেন রেসপন্স আকারে আসবে সেই রেকর্ডটা হচ্ছে পিটিআর রেকর্ড তো আমরা এক এক করে সব দেখব ডিকে আই এম কি এসপিএফ কি পিটিআর এবং এগুলো কিভাবে কনফিগার করতে হয় আর কিভাবে একটা কমপ্লিট ইমেল সার্ভার সেট আপ করতে হয় সেগুলো আমরা দেখবো এটা জাস্ট একটা ওভারভিউ যে আসলে ইমেলের সাথে সম্পর্কিত সম্পর্কযুক্ত কি কি জিনিস আছে যে এম টি এ এম ডি এ তারপর হচ্ছে ডিফারেন্স দুইটার ভিতরে এম টি এ এবং এম ডি এর ভিতরে এবং ওয়েব ক্লায়েন্টটা কি কীভাবে আমরা ইমেল ব্রাউজ করে থাকি কোনটাকে ক্লায়েন্ট বলতেছে কোনটাকে ইমেল সার্ভার বলতেছে হ্যাঁ তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আর ডিটেলস নেক্সট পর্বে আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল দেখব তখন একটা একটা করে আলোচনা করতে করতে আমরা এগিয়ে যাব তো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ইমেল সার্ভার রিলেটেড অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্টস কমেন্ট সেকশনে আপনারা কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের কোনো প্রবলেম হলে আমি যে সার্ভার এখানে সেট আপ দিব মানে একটা কম্প্যাক্ট সলিউশন সেট আপ দিব সেই কম্প্যাক্ট সলিউশন সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না বাই